Bueno, pues esta es una mañana más en Aguasarca. Una, ya lleva varios días lloviendo. Charcos por doquier. Y tenemos que meter aquí el... el mira nomás. El uso de la ingeniería hidráulica. Este, para hacer desagües. Y vamos a ver qué están, qué están haciendo... Eh, Pedro y Melisa y quién es? Ah, Indio. Vamos a ver. Vamos a ver qué están haciendo. Y estamos entrando al salón de clase, al round pen. Y vamos a aprovechar también esto, este video para mandárselo a Luis, el propietario de, de este caballo. Y mostrarle los avances. ¿Qué están haciendo, Melissa? ¡Ay, cabrón! Ya me lo de. Ajá. Fuerte. Están trabajando indio que se acostumbre. ¿Cuántas montadas lleva indio? Cinco montadas. Ok. ¿Y por qué tú lo estás cuerdeando? Ajá. Pero la persona de abajo es a lo que está acostumbrado, entonces. Ya. Ok, según lo que nos explica Melissa, dice, oye, es que indio lo único que ha visto como humanos es gente pie a tierra y montado, pues casi no. Entonces está, están, ya entendí, están haciendo el proceso de cambio de que la, el, el, el humano está, está como se llama, arriba, pero también siguiendo con el proceso de pie a tierra. O sea, es decir, estoy acostumbrado al, al hombre que está pie a tierra y a la vez están metiéndose Pedro a la parte de arriba montado. O sea, es una transición de la posición y postura del, del domador o jinete. Y bueno, también algo importante es el, el cuidado del jinete. Melissa lo trae con Hakima, con la Hakima Guasarca de cuatro nudos, la cual la pueden comprar en, en Mercado Shop, en, en la, nuestra tienda Guasarca de Mercado Libre. Y bueno, aquí aprovecho para estar viendo el desempeño de la doma, la mansedumbre la, la de, y la actitud del caballo. A ver, páralo, Melissa. Ok. Ya está volteando Indio. Va a decir, bueno, ¿y este quién es? Ah, ¿tú lo flexionaste, Pedro? ¿O, o él solo? Ah, tú lo flexionaste. Déjame cambio a aquel lado. Este. Se vaya a acostumbrar. Eso. Pero ahí volvemos a, a, a ver. Suelta la rienda, Pedro. La actitud del caballo. Si el caballo no estuviera cómodo. Si el caballo no, hubiera, no se hubiera trabajado correctamente pie a tierra, no se hubiera amansado, no se hubiera hecho todos los ejercicios que se han hecho pie a tierra de desensibilización, manejo, liderazgo, eh, control de espacio, control de dirección, control de velocidad, el caballo estuviera ahorita, sigan el, con el trabajo, eh, estuviera renegando, estuviera queriendo pelear, queriendo y con la actitud, la, la posición de la cara, la postura y la expresión nos dice la tranquilidad. Aquí están recordando las cosas que hicieron pie a tierra, pero ahora desde arriba. Y qué sabia esta postura de Melisa de acompañar al jinete pie a tierra. Ya que el caballo lo sabe hacer perfectamente pie a tierra, pero nunca desde arriba. Y hoy que es la quinta montada, eh, y desde la primera, pues lo han acompañado. Es decir, que el proceso de avance sea súper gradual, Súper lento, poco a poco, es como la humedad, o como, o sea, todo gran cambio siempre son los cambios que duran, los cambios, los, es como los buenos hábitos, se hacen a través de las repeticiones y van entrando poco a poco. En la doma de un caballo, lo peor que puedes hacer es hacer las cosas abruptas. Vean, vean en cuanto Pedro suelta la, la rienda, el caballo baja la cara, y eso me encanta. ¿Quieres.? Eh, Destruir a tu caballo, hazle cambios abruptos. 
El caballo es súper sensible, no tiene la inteligencia que tenemos nosotros y mucho menos tiene la prisa que tiene el ego del ser humano para avanzar y aprender grandes cosas. Si tú acompañas al caballo poco a poco y le vas respetando la frontera que él tiene hacia las cosas nuevas y poco a poco le estás ayudando para que él las amplíe, esas fronteras, esas zonas de confort las amplíe, vas a mantener siempre una armonía y sobre todo una confianza. Si tú aceleras los procesos y te brincas y, el, y rompes esa, esa, ese lazo de confianza, pues ya despedorraste toda la, la gran labor que has hecho. La doma va paso a paso. Es, hay una cronología y cada caballo tiene su propia cronología. Algo más, Melissa o Pedro, importante de, de la doma, de porque este, este video se lo vamos a mandar a Luis, quien nos mandó el caballo a domar. Bueno, de hecho lo compró aquí y aquí lo dejó. Ya es el cuarto o quinto caballo que Luis eh, eh, nos hace el honor de, de comprar aquí en Aguasarca. ¿Algo que mencionar sobre el caballo? Eh, sí, el caballo todavía está en transición, entonces vamos a estar... Eh, ¿Cómo se dice? Todo? ¿Alternando? Alternándolo. Entre ¿Alternando qué? Ah. de pie a tierra y este proceso para que él siga haciendo un caballo mucho más flexible y que Pedro pueda... Se le haga mucho más fácil y también el caballo más cómodo a la hora de que ya estén los dos solos trabajando. ¿Tienes? Perfecto. Lo que dice Melissa es congruente con lo que acabamos de hablar. Si ya viene la nueva etapa donde el caballo va a tener al jinete montado, pues no lo va a hacer de chingadazo y de la noche a la mañana y se acabó el trabajo pie a tierra, sino que van a estar alternando para que él vaya poco y suavemente entrando a, a recibir las instrucciones pie a tierra, perdón, montado, pero Melissa recordando pie a tierra. Pues maravilloso trabajo. Gracias Pedro, gracias Melissa y sobre todo Indio, gracias por permitirnos aplicar todo lo que hemos aprendido de nuestros grandes maestros para la doma del caballo, para que tú Indio seas un caballo noble y confiable y le permitas a tus propietarios, que en este caso son un par de niñas, a, tu, a tus propietarias vivir unas experiencias maravillosas, divertidas, alegres y seguras contigo. Pues gracias Melissa, gracias Pedro y a ver muchachos aquí en Aguacerca qué. Sea como sea, hago más a tu caballo. Eso, pues gracias y eso es algo más. Sigan muchachos, es algo más de lo que pasa aquí en, en Aguasarca. Ese es un blog más donde estaré compartiendo las cosas diarias. Este es el Round Pen. Este se encuentra aquí, miren, al lado de... Este es el corral de potros de, de más de un año. Allá al fondo están de los potros más de dos años. Aquí está el corral de los destetes. Es el, la base solar del cerco eléctrico. Este, los destetes. Las yeguas al fondo. Y bueno, pues bendita agua. Hace cuatro semanas estábamos chillando por, por agua. Y hoy la divina providencia nos dio el, el regalo de la lluvia. La bendición de la lluvia.